mind, it's hard to you know explain in in words. But if you look at a building, जो भी इमारत होती है जो भी बिल्डिंग होती है एक स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ी होती है उसकी एक बेस होती है और उसके अंदर फिर कुछ आपने देखोगे पिलर्स होते हैं एंड फिर बेस की छत पड़ी होती है एंड उसके ऊपर फिर बिल्डिंग बनी होती है हमारी जिंदगी की जो परसेप्शुअल वर्ल्ड हमारा एक बना हुआ है उसकी कुछ बेस है और वो जो बेस है अगर फर्ज करो किसी बिल्डिंग की आप उसकी बेस हिला दें अगर आप उसकी यू नो स्ट्रक्चरल उसके अंदर कोई तब्दीली कर दें तो वो बिल्डिंग जो है वो खड़ी नहीं रह सकेगी कभी कभी हमने जो अपने दिमाग में मुसीबतों की बिल्डिंग खड़ी कर रखी होती है हमने यू you नो know, फसादों की बिल्डिंग खड़ी कर रखी है हमने लिमिटेशन की बिल्डिंग खड़ी कर रखी है मैं जी पैसे नहीं कमा सकता कि मैं जी अच्छे रिश्ते नहीं कायम कर सकता मुझसे ये नहीं हो सकता और मुझसे वो नहीं हो सकता ये हमने अपने जहन में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की हुई है हिप्नोसिस के जरिए वो जो बेस है उसको ना सिर्फ हिलाया जा सकता है बल्कि यू कैन रिकन्स्ट्रक्ट इट यू नो समाइम्स ऐसा होता है कि कोई पुरानी मखदूश इमारत है और उसके अंदर रह रहे हैं और उसको जो है गिरा देना बेहतर होता है बिकॉज उसके अंदर रहने वाले जो हैं उनके लिए बड़ा खतरा है कि दे आर इन दैट बिल्डिंग और अगर वो गिर गई तो बहुत सारी जिंदगी उसके जैसे तबाह होंगी एंड वी डोंट रियलाइज कि कभी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रखी होती हैं और उसकी वजह से ना सिर्फ हमारी बल्कि हर वो शख्स जो हमसे लिंक करता है यू नो हमारी अपनी फैमिली हमारे बच्चे यू नो हर हर शख्स जो हमसे लिंक एसोसिएटेड है उसकी जिंदगी मुतासर हो रही होती हैं वी डोंट रियलाइज दैट सो हिप्नोसिस के जरिए वी कैन एक्चुअली रिकन्स्ट्रक्ट दैट इट्स मकसद ये नहीं है कि हमने कि इमारत गिरा देनी है मकसद ये है कि वो जो इमारत खतरनाक इमारत जिसमें हम रह रहे हैं उसको गिरा के वी नीड टू कंस्ट्रक्ट न्यू वन अ बेटर वन अ वन जिसके अंदर यू नो वी कैन हैव अ बेटर लाइफ द काइंड ऑफ लाइफ वी वॉन्ट टू लिव नॉट अ लाइफ ऑफ फियर मैं आई आई डू कोचिंग सेशन और मेरे ग्रुप कोचिंग सेशन होते हैं मंडे को तो मेरा अक्सर लाइक अक्सर जो लोग उसमें आने वाले होते हैं मैं उनको एक चीज बार बार याद दिलाता हूँ एंड आई आई से दैट टू अलॉट ऑफ पीपल एंड आई टेल दम ग्रो अप I tell them grow up because a lot of times log bade ho jate hain physical bada hona to insaan ke ikhtiyar mein nahi hota but mentally hum bacche rehte hain okay that mama's boy or mama's girl aur wo mama's boy or mama's girl jo hai wo apne liye aur dusron ke liye itne problems create kar rahe hote hain they don't realize it i know a lot of men married men who just can't take responsibility of their their wives yeah. allah taala ne mard ko aurat ka qawam ka hai yahan pe mard ki halat ye hai ki unko begum se ijazat milegi to phir kuch karenge seriously i mean are you really a man is, is this how you live and just imagine what are you teaching your son creating another half man and do you think that if you live like that your wife will feel protected and will respect you for being a half man because physically to wo bade ho gaye okay but mentally wo abhi tak bachche hi hain can't make their own decisions half man hypnosis because they've been hypnotized into believing their limitations hypnosis helps you understand break through those limitations jaise maine kaha it's like allah taala ne aapko agar mard banaya hai to wo mard mardangi aapke andar rakhi hai allah ne aur allah ne agar aapko aurat banaya to wo nisfaniyat allah ne aapke andar rakhi hai and i work with women by the way who live like men just because they are working i've heard from girls who are working oh, i'm i'm a i'm not a girl i'm a boy why because you're earning You're denying the rule, just by Allah Taala. Ne aapko feda hi kiya. And sometimes people are not doing it consciously; they are doing it unconsciously. 